ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മമ്മ സ്ട്രീറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആയി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാംഗോ കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല പഴുത്തൊരു മാങ്ങയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഒരു മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ പൾപ്പാക്കി അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മാംഗോ ഗ്ലൈസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പൾപ്പിനെ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക പഞ്ചസാര ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാംഗോ ഗ്ലൈസ് റെഡിയാവും ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം തണുത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇനി കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ടിന്നൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓയില് കൊണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓയിലൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചാലും മതി ഇതിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണിത് ഈ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നല്ലോണം പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് മൈദ കൊണ്ടാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് അരിച്ചിട്ടെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന പൾപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ കട്ടയൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം കുറേ നേരം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ എഗ്ഗൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓവലിലൊന്നുമല്ല ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് നമ്മളെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബബിൾസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഈ പാനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുവരെ ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഫോയിൽ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പീസ് ഞാൻ ഡയറി മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മിക്സായി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് നല്ലോണം പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ
തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓവൻ വേണ്ട ബീട്ടർ വേണ്ട അതുപോലെ എഗ്ഗ് വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സ